ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೋಬೋದು ಆದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಡೆದು ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಬರ್ಫಿನ ತುಂಬ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಟ್ರೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಬರೀ ಬಿಳಿ ಭಾಗನ ತುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಐದು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಒತ್ತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ವಿಪ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ರುಬ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ ತುಂಬ ರುಬ್ಬಿದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ತುರಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಡಿ ಬಾಂಡ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ನಾನು ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀರಿನ ಅಳತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ್ಗಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಲೆಂತಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಳತೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಯಿ ತುರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒನ್ ಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆಳೆ ಪಾಕ ಬಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪಾಕ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಎಳೆ ಪಾಕ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಈಗ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ಒನ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಕುದಿತ ಸ್ಲೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೈಯಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಕಲರ್ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬಾಂಡ್ಲೆ ಸೈಡಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೆರೆದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೌನಿಂದ ತೆಗೆದು ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗತ್ತೆ ಈ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಈವನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾನೂ ಇದೆ ಸೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಹದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ
ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿರೋ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ದು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಯೂಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ